వెల్కమ్ టు టేస్టీ ఫ్రూట్ ఒకే దేశం ఒకే భాష ఇప్పుడు దేశంలో నడుస్తున్న సరికొత్త అంశం లేదా వివాదం అనైనా అనొచ్చు ఇంతకీ ఈ అంశం ఇప్పుడు తెర మీదకి ఎందుకొచ్చిందంటే హిందీ దివస్ సందర్భంగా మన భారత హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఒక దేశంలో ఒక భాష ఉండాలి అనే వ్యాఖ్యలు చేయటంతో దేశంలోని మిగతా ప్రతిపక్ష పార్టీలు మరీ ముఖ్యంగా తమిళనాడులోని రాజకీయ పార్టీలు సినీ ప్రముఖులు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు అంతేకాదు ఈసారి వారు తెలిపే నిరసనలు జల్లికట్టు కన్నా తీవ్రంగా ఉంటాయని కేంద్రానికి తమ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు మరి నిజంగా ఒక దేశానికి ఒక భాషే అవసరమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులోనే మొదలై ఎన్నో ఆందోళనలకు కారణమైన ఈ విషయాన్ని కేంద్రం నిజంగా తిరగదోడుతోందా ఎన్నో విభిన్నమైన సంస్కృతులు భాషలున్న భారత్ ఇలాంటి నిర్ణయాల వల్ల ఆ భాషల ఉనికి ప్రమాదంలో పడనుందా ఇంతకీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన అమిత్ షా అసలు ఉద్దేశమేంటి నిజానికి ఈ వివాదం ఇప్పుడు మొదలైందేం కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో బ్రిటిష్ హయాంలో తమిళనాడులో రాజాజీ నేతృత్వంలో ఎన్నికైన కొత్త ప్రభుత్వం తమిళ భాషతో పాటు హిందీ ఇంగ్లీష్ ను అధికార భాషలుగా వాడకంలోకి తేవాలని కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది దీని ప్రకారం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పాఠశాలల్లో హిందీని ఖచ్చితంగా బోధించాలన్నమాట కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా తమిళుల ఆరాధ్య నాయకుడు పెరియార్ నాయకత్వాన పెద్ద ఉద్యమమే నడిచింది ఆ ఉద్యమం మూడేళ్లు నడిచిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభైలో దీన్ని తీసివేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత మన భారత రాజ్యాంగం రాసే క్రమంలో కూడా ఇలాంటి వివాదమే మళ్లీ మొదలైంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నెహ్రూ ప్రభుత్వం తిరిగి హిందీని రాష్ట్రాలపై రుద్దే ప్రయత్నం చేసేందుకు తమిళనాట తిరిగి వివాదం మొదలైంది అంతేకాదు అది హింసకు దారితీసింది ఆపై ప్రభుత్వం తిరిగి ఆలోచించి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ ను అధికార భాషలుగానే గుర్తించాయి కానీ హిందీని జాతీయ భాషగా ఎక్కడా గుర్తించలేదు అంతేకాదు మన రాజ్యాంగంలోని ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో వీటితో పాటు ఇరవై రెండు భాషలను అధికార భాషలుగా గుర్తించారు ఇంతకీ తమిళనాడుతో పాటు మిగతా రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఎందుకు హిందీని తమ అధికార భాషగా గుర్తించడం లేదంటే దానికి బలమైన కారణాలే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మన దేశం యొక్క నినాదమే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే విభిన్న భాషలు సంస్కృతులతో ఐకమత్యంగా ఉండటం ఇంకా ముఖ్యంగా మన భాషకు సంస్కృతికి విడదీయ రాని సంబంధం ఉంటుంది అందుకే ఒక భాషను ఇంకో భాషపై రుద్దాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా మన సంస్కృతిపై ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది ఇంకా ఇంగ్లీష్ భాష వల్ల మన వేష భాషల్లో ఎంత తేడా వచ్చిందో మొదటి ఉదాహరణగా తీసుకుంటే రెండో ఉదాహరణగా మన చుట్టూ ఉన్న లిపిలేని భాషలు ఇప్పటికే కనుమరుగయ్యే స్థితికి వచ్చేశాయి దాంట్లో ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రాంతాల్లో గిరిజన భాషగా ఉన్న లంబాడ ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు మాట్లాడటం చాలా వరకు తగ్గిపోతోంది దీని కారణం వారి భాషలో చదువులు లేకపోవటం ఒకటైతే వారికి కొత్త భాష అయిన ఇంగ్లీష్ తెలుగును వారు నేర్చుకోవటాన్ని అత్యంత గౌరవంగా భావించటం అలా వారి వారి సంప్రదాయాలను మార్చుకోవటం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక మూడోదేంటంటే తమిళులు తమ భాష మరియు సంస్కృతి విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉండటం చరిత్ర ప్రకారం హిందీ కన్నా వారిది చాలా పురాతనమైన భాష కావటం కూడా ఓ కారణంగా భావించవచ్చు ఇక మిగతా ప్రాంతాల విషయానికి వస్తే మన దేశంలో మొత్తం హిందీని తమ మాతృభాషగా ఇరవై ఆరు శాతం మందే వాడుతున్నారు ఇంకా మొత్తం హిందీ మాట్లాడే వారి సంఖ్య నలభై మూడు శాతంగా ఉంది ఇదిలా ఉంటే తమిళనాట హిందీ మాట్లాడే వారి సంఖ్య సున్నా పాయింట్ ఐదు ఐదు శాతం ఉంటే కేరళలో కేవలం సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఆరు శాతంగా మాత్రమే ఉంది అలా చూసుకుంటే ఈ నిర్ణయం వారిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి ఎందుకంటే మామూలుగా ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వారు తమ మాతృభాష ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అదే మనలాంటి రాష్ట్రాలు మూడు భాషలపై ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించాల్సి ఉంటుంది అంతేకాదు ఎవరికైనా మాతృభాషపై ఉన్న ప్రావీణ్యం మిగతా భాషపై ఉండటం చాలా కష్టమైన పని కూడా ఇక అమిత్ షా గారన్నది ఇంగ్లీష్ భాష యొక్క ప్రభావం మన దేశంపై తగ్గియాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇప్పటికే మన చదువులో అంతర్భాగమైన ఇంగ్లీష్ ను మార్చాలంటే మన సొంత భాషల్లో ఇప్పుడున్న చదువులను పూర్తిగా మన భాషలోకి మార్చుకుంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది Thank you viewers for watching our videos. Please subscribe our Tasty Fruit channel.